ఫ్రెండ్స్ టుడే క్లాస్లో ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ అనే టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం కంపైలర్ డిజైన్లో సో వీ కెన్ రిప్రజెంట్ ద ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ ఇన్ త్రీ వేస్ మనము ఈ ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ రిప్రజెంటేషన్ని త్రీ వేస్లో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సింటాక్స్ ట్రీ వర్సెస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ సింటాక్స్ ట్రీ సో అదే సింటాక్స్ ట్రీని అబ్స్ట్రాక్ట్ సింటాక్స్ ట్రీ అని కూడా అంటాము సో సెకండ్ వన్ వచ్చేసి పోస్ట్ ఫిక్ నోటేషన్ సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి త్రీ అడ్రస్ కోడ్ రిప్రజెంటేషన్ సో ఈ మూడిటిని ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలో చూద్దాము సో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఏ స్టార్ బి ప్లస్ సి డివైడెడ్ బై డి సో ఫస్ట్ వన్ సింటాక్స్ టీలో రాద్దాము సో ఇక్కడ మనకి ఈ ఏ మల్టీప్లై బి ప్లస్ సి డివైడెడ్ బై టీలో హయ్యెస్ట్ ప్రెసిడెన్స్ అనేది పెరాన్సిస్కి ఉంటుంది సో ఫస్ట్ దాన్ని రిప్రజెంట్ చేద్దాము సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎడిషన్ అనేది ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ ఇక్కడ రాసుకున్నాము లెఫ్ట్ చైల్డ్ వచ్చేసి బి సో బి ఇక్కడ రాసుకున్నాము రైట్ చైల్డ్ వచ్చేసి సి సి అనేది ఇక్కడ రాసుకున్నాము సో నెక్స్ట్ తర్వాత మల్టిప్లికేషన్కి డివిజన్కి సేమ్ ప్రెసిడెన్స్ ఉంది సో అసోషియేటివిటీని చూసుకుందాము సో అసోషియేటివిటీ అనేది లెఫ్ట్ టు రైట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ మల్టిప్లికేషన్ అనేది చేద్దాము సో ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ సింబల్ అనేది రాసుకున్నాము దీని లెఫ్ట్ చైల్డ్ అనేది ఏ సో లెఫ్ట్ చైల్డ్ ఏ ఇక్కడ రాసుకుందాము నెక్స్ట్ రైట్ వన్ వచ్చేసి ఇక్కడ బి ప్లస్ సి కాబట్టి ఇందు కలిపేసాము నెక్స్ట్ డివిజన్ ఉంది సో డివిజన్ అనేది రాసుకున్నాము సో దీనికి రైట్ చైల్డ్ వచ్చేసి టీ లెఫ్ట్ వచ్చేసి ఈ వాల్యూ మొత్తం కాబట్టి వాల్యూ మొత్తం దీంతో ఉంది కాబట్టి స్టార్కి లెఫ్ట్ చైల్డ్ అనేది ఇచ్చేసాము సో ఈ విధంగా సింటాక్స్ టీ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాము నెక్స్ట్ పోస్ట్ ఫిక్ నోటేషన్ సో పోస్ట్ ఫిక్ నోటేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఆపరేటర్ అనేది ఆపరేంట్ తర్వాత కానీ వస్తే దాన్ని పోస్ట్ ఫిక్స్ నోటేషన్ అంటాము సో ఎగ్జాంపుల్తో చూద్దాము సో ఇన్ఫిక్స్ నోటేషన్ ఏ ప్లస్ బి మల్టీప్లైడ్ సి సో ఇదనేది ఒక ఇన్ఫిక్స్ నోటేషన్ అనమాట సో పోస్ట్ ఫిక్స్ నోటేషన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ దీనికి ఎక్కువ ప్రెసిడెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఏబి ప్లస్ నెక్స్ట్ సి మల్టిప్లికేషన్ సో ఆపరేటర్ అనేది ఆపరేన్స్ తర్వాత తీసుకురావాలి సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి మల్టిప్లికేషన్ సి ఇదనేది ఒక ఇన్ఫిక్స్ నోటేషన్ సో ఇక్కడ మనకి బిసి అనేది హైయెస్ట్ ప్రెసిడెన్స్ కాబట్టి సో బిసి స్టార్ సో ఏ అనేది ఇక్కడ రాసాము నెక్స్ట్ ప్లస్ అనేది దాని తర్వాత వస్తుంది కాబట్టి మల్టిప్లికేషన్ తర్వాత ఇక్కడ రాసాము అడిషన్ అనేది సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏ మైనస్ బి మల్టిప్లికేషన్ సి డివైడెడ్ బెడ్డి సో ఫెరాన్సిస్కి ఎక్కువ ప్రెసిడెన్స్ కాబట్టి ఏబి మైనస్ సిడి డివైడెడ్ బై నెక్స్ట్ ఈ స్టార్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది అదే మల్టిప్లికేషన్ సింబల్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది సో నెక్స్ట్ మెయిన్ మనకి త్రీ అడ్రస్ కోడ్ రిప్రజెంటేషన్లో వచ్చేద్దాము సో ఈ త్రీ అడ్రస్ కోడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ షుడ్ కంటైస్ అట్మోస్ట్ త్రీ అడ్రసెస్ సో అంటే ఓన్లీ త్రీ ఆపరెంట్స్ అనేవి మాత్రమే ఉండాలి సో హైయెస్ట్ అనేది త్రీ ఆపరెంట్స్ సో తక్కువ అన్నా ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ అంటే ఆర్హెచ్ఎస్ షుడ్ కంటైన్ అట్మోస్ట్ వన్ ఆపరేటర్ ఓన్లీ వన్ ఆపరేటర్ అనేది మాత్రమే ఉండాలి సో త్రీ అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ త్రీ వేస్ మనం త్రీ వేస్లో త్రీ అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి క్వాడ్రబుల్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి త్రిబుల్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఇండైరెక్ట్ ట్రిబుల్ సో ఎగ్జాంపుల్ అనేది తీసుకుందాము ఎక్స్ ప్లస్ వై స్టార్ జెడ్ సో ఇదనేది మనకి త్రీ అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్లో ఉందా త్రీ అడ్రస్ ఫామ్లో ఉందా సో ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అనేది మనకి టూ ఉన్నాయి ఆపరేటర్స్ సో ఇదనేది మనకి త్రీ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫామ్ కాదు సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ త్రీ అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ బికాస్ ఇట్ కంటైన్స్ మోర్ దెన్ వన్ ఆపరేటర్ యాట్ ఆర్హెచ్ఎస్ సో హియర్ మల్టిప్లికేషన్ హ్యాస్ హై ప్రయారిటీ సో వీ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ ఫస్ట్ సో ఇక్కడ మనము త్రీ అడ్రస్లోకి మార్చుకోవాలంటే టెంపరీ వేల్యూబుల్స్ని తీసుకొని మనం దాన్ని మార్చుకుంటాము సో ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్కి హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ కాబట్టి సో ఫస్ట్ తీసుకున్నాము టీ వన్ ఈక్వల్ టు వై మల్టీప్లైడ్ షెట్ నెక్స్ట్ టీ టూ తీసుకొని ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ ఇదంతా టీ వన్లో స్టోర్ అయింది కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్ టీ వన్ సో ఇక్కడ మన త్రీ అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫామ్లోకి మార్చేసుకున్నాము నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము ఏ ఈక్వల్ టు బి మల్టిప్లికేషన్ మైనస్ సి ప్లస్ బి మల్టిప్లికేషన్ మైనస్ సి ఇక్కడ మైనస్ సి అనేది యూనిటరీ ఆపరేటర్ అనమాట యూనిటరీ ఆపరేటర్ అంటే ఓన్లీ మన ఆపరాండ్ మీద మనము ఏదైనా ఒక ఆపరేటర్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తే దాన్ని యూనిటరీ ఆపరేటర్ అంటాము సో యూనిటరీ ఆపరేటర్కి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ప్లస్ మైనస్ సో నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంటు డిక్రిమెంటు సో నెక్స్ట్ మనము ఫ్యాక్టోరియల్ సమ్ యూస్ చేస్తాం కదా నాట
సో ఈ మైనస్ సి అనేది ఇంకో టీ త్రీ అనే దానిలో తీసుకున్నాము సో ఇక్కడ కావాలంటే ఇందాక టీ వన్లో ఆల్రెడీ తీసేసుకున్నాం కాబట్టి అదన్నా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను ఇంకో టెంపరీ వేరుబుల్ని తీసుకున్నాను సో టీ ఫోర్ ఈక్వల్ టు బి మల్టీప్లైడ్ టీ త్రీ సో నెక్స్ట్ టీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు టీ టూ ప్లస్ టీ ఫోర్ సో ఇప్పుడు మనకి ఇది త్రీ అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్లో వచ్చేసింది అంటే మనకి త్రీ త్రీ ఆపరెన్స్ అనేవి ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ నెక్స్ట్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఓన్లీ వన్ ఆపరేటర్ అనేది ఉంది సో ఇది అనేది మనకి త్రీ అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్లో ఉంది సో దీన్ని ఇప్పుడు టేబులర్ ఫ్యామ్లో ఎట్లా వేయాలో చూద్దాము సో ఇది అనేది క్వాడబుల్ రిప్రజెంటేషన్ అనమాట సో ఫస్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి అడ్రస్ సో ఫీల్డ్ అనమాట సో ఇక్కడ ఆపరేటర్ ఆర్గ్యుమెంట్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ టూ రిజల్ట్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనము ఇన్స్ట్రక్షన్లో ఏం తీసుకున్నాము టీ వన్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సి అని తీసుకున్నాము సో ఇక్కడ మైనస్ సి అనేది ఫస్ట్ ఫీల్డ్ సో నేను కన్వీనియంట్ కోసం ఇక్కడ రాసుకున్నాను సో ఫస్ట్ వచ్చేసి టీ వన్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సి సో ఆపరేటర్ ఏంది మైనస్ ఆర్గ్యుమెంట్ వన్ ఏంది సి ఆర్గ్యుమెంట్ టూ ఏం లేదు కాబట్టి వదిలేస్తాం రిజల్ట్ వచ్చేసి టీ వన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వచ్చేసి దీనికి అడ్రస్ వన్ అని అనుకున్నాను సో ఆపరేటర్ వచ్చేసి మల్టిప్లికేషన్ సో ఆర్గ్యుమెంట్ వన్ వచ్చేసి బి ఆర్గ్యుమెంట్ టూ వచ్చేసి టీ వన్ సో రిజల్ట్ వచ్చేసి టీ టూలో స్టోర్ చేసాము నెక్స్ట్ దీనికి అడ్రస్ అనేది టూ అనుకున్నాము సో టీ త్రీ ఈక్వల్ టు మైనస్ సి సో మైనస్ అనేది ఆపరేటర్ సో ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంది కాబట్టి సిఎన్ స్టోర్ చేసాము ఆర్గ్యుమెంట్ టూలో ఏం లేదు సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి రిజల్ట్ వచ్చేసి టీ త్రీలో స్టోర్ చేసాము నెక్స్ట్ అట్లా టీ ఫోర్ టీ ఫోర్ అనేది ఇక్కడ మనం త్రీ పెట్టుకున్నాం అడ్రస్ ఇక్కడ వచ్చేసి మల్టిప్లికేషన్ సో ఆపరేటర్ అనేది మల్టిప్లికేషన్ సో ఆర్గ్యుమెంట్ వన్ అనేది ఇక్కడ బి నెక్స్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ టూ అనేది టీ త్రీ సో రిజల్ట్ వచ్చేసి టీ ఫోర్ నెక్స్ట్ దీనికి వచ్చేసి అడ్రస్ అనేది ఫోర్ అనుకున్నాము సో అడిషన్ ఆపరేటర్ ఆర్గ్యుమెంట్ వన్ టీ టూ ఆర్గ్యుమెంట్ టూ టీ ఫోర్ సో రిజల్ట్ అనేది టీ ఫైవ్లో స్టోర్ చేసాము సో ఇన్ దిస్ వే వీ విల్ రిప్రజెంట్ త్రీ అడ్రస్ కోడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ కాంట్రబుల్స్ సో ఈ విధంగా మనము క్వార్టర్బుల్స్లో త్రీ అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది రిప్రజెంట్ చేద్దాము సో ఇక్కడ మనకి డిజడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈ అప్రోచ్లో టెంపరీ వేరియబుల్స్ అనేవి ఎక్కువ యూజ్ చేసుకుంటాము సో మనం సింపుల్ టేబుల్ స్టోర్ చేయాలంటే ఎక్కువ మెమరీ అనేది అవసరం పడుతుంది అనమాట సో అది బర్డన్ అయిపోతుంది సో అందువల్ల మనము త్రిబుల్స్ కాన్సెప్ట్స్కి వెళ్తాము నెక్స్ట్ అప్రోచ్ సో ఇది త్రిబుల్ రిప్రజెంటేషన్ ఈచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ షుడ్ కంటెన్ ఓన్లీ త్రీ ఫీల్డ్స్ సో మనకి త్రిబుల్స్లో ఓన్లీ త్రీ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ ఆపరేటర్ సెకండ్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ వన్ థర్డ్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ సో ఇక్కడ మనం రిజల్ట్ అనేది స్టోర్ చేయమన్నమాట సో ఇప్పుడు త్రిబుల్స్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది చూద్దాము సో ఈ త్రిబుల్స్లో మనము ఎక్కువ టెంపరీ వేరియబుల్స్ అనేవి యూజ్ చేద్దాం చేయమన్నమాట సో రిప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాము సో టీ వన్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సి సో జీరో అడ్రస్ సో ఆపరేటర్ అనేది మైనస్ ఆర్గ్యుమెంట్ వన్ అనేది సి ఆర్గ్యుమెంట్ టూ ఏం లేదు కాబట్టి వదిలేసాము నెక్స్ట్ అడ్రస్ అనేది వన్ సో ఆపరేటర్ అనేది మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేటర్ సో ఆర్గ్యుమెంట్ వన్ అని వచ్చేసి బి సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మామూలుగా ఇక్కడ ఏముంటుంది మైనస్ సి అనేది ఉంటుంది సో ఇక్కడ జీరో అడ్రస్లో మైనస్ సి ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి దాన్ని అట్లానే రాసేసాము సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ మైనస్ సి టీ త్రీ ఈక్వల్ టు సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ టీ ఫోర్లో బి మల్టిప్లికేషన్ సో మైనస్ సి అనేది వాడతాం కదా సో ఇక్కడ మనము ఆపరేటర్ అనేది స్టార్ పెట్టాము ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్ వన్ అనేది బి పెట్టాము ఇక్కడ మైనస్ సి అనేది ఆల్రెడీ సెకండ్ అడ్రస్లో ఉంది కాబట్టి దాన్ని డైరెక్ట్గా రాసేసాము నెక్స్ట్ ఫోర్త్ అడ్రస్ ఇక్కడ సో వన్ ప్లస్ త్రీ సో ప్లస్ సో వన్ అంటే ఆర్గ్యుమెంట్ వన్లో ఏముంటుంది ఇది ఉంటుంది సో బి స్టార్ మైనస్ సి అనేది ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ త్రీలో ఏముంటుంది బి స్టార్ మైనస్ సి ఉంటుంది సో ఆ రెండింటిని టీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు వన్ అడ్రస్ ప్లస్ త్రీ అడ్రస్ అనేది రాసేసాము సో ఈ అప్రోచ్ వల్ల మనకి ఎక్కువ టెంపరీ వేరియబుల్స్ అనేది యూజ్ చేయము సో మనకి సింపుల్ టేబుల్ కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇండైరెక్ట్ ట్రిపుల్ సో ఇండైరెక్ట్ ట్రిపుల్ అంటే ఏంటంటే ఇది కూడా ఒక ట్రిపుల్ లాంటి కాన్సెప్టే కానీ ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ట్రా టేబుల్ అనేది మనకి ఉంటుంది ఆ ఎక్స్ట్రా టేబుల్లో ఏముంటుందంటే పాయింటర్స్ అనేవి స్టోర్ చేస్తాము సో మనకి ఇక్కడ అడ్రసెస్ ఉంటాయి కదా జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వాటి కరస్పాండెన్స్గా ఒక పాయింటర్ అనేది అసైన్ చేస్తాం ఇక్కడ హండ్రెడ్ అనే
సెవెన్ ఫార్మ్స్ అనేవి ఉంటాయి సెవెన్ ఆర్ ఎయిట్ అదేంటో చూద్దాము సో అంటే ఏ విధంగా మనం ఇన్స్ట్రక్షన్ని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి అసైన్మెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద ఫామ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై ఓపి జెడ్ వేర్ ఓపి ఈజ్ ఎ బైనరీ ఆపరేటర్ ఓపి అంటే ఆపరేటర్ అనమాట సో బైనరీ ఆపరేటర్ సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ జెడ్ ఇది అనేది మన కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అయింది ఇందాక చెప్పే కదా ఓన్లీ త్రీ ఆపరెన్స్ అనేవి ఉండాలి నెక్స్ట్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఒక ఆపరేటర్ అనేది ఉండాలి సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై గ్రేటర్ దెన్ జి ఇది కూడా మనకి సాటిస్ఫై అయింది సో ఆపరేటర్ అంటే అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్ లాజికల్ ఆపరేటర్ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ అసైన్మెంట్స్ ఆఫ్ ద ఫామ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఓపీవై ఇక్కడ ఇది యూనరీ ఆపరేటర్ అనమాట ఎందుకంటే ఓన్లీ వన్ వేరియబుల్ మీద మనము ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తున్నాము సో యూనరీ ఆపరేటర్ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి మైనస్ సో ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ లాజికల్ నాటు సో ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వై ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ప్లస్ వై ప్లస్ ప్లస్ వై అంటే ఏంది ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ అనమాట సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు వై నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ కాపీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ ద ఫామ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై వేర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఐ ఈస్ అసైన్ టు ఎక్స్ సో ఎగ్జాంపుల్ వై ఈక్వల్ టు టెన్ తీసుకున్నాం ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై పెట్టాం ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లేస్లో వై అనేది స్టోర్ అవుతుంది సో దీన్ని కాపీ అని కూడా అంటాం అనమాట సో నెక్స్ట్ అన్కండిషనల్ జంప్ గో టు ఎల్ సో మనకి సి లాంగ్వేజ్లో మనకి కొన్ని అన్కండిషనల్ జంప్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి సో అంటే గో టు కానీ బ్రేక్ కానీ కంటిన్యూ కానీ అంటే ఏంటంటే దాని లోపల కండిషన్ అనేది ఏమి ఉండదు సో ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక కోడ్ అంతా రాసి బ్రేక్ అని స్టేట్మెంట్ పెట్టామంటే అక్కడికి స్టాప్ అయిపోతుంది ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ కంటిన్యూ పెడితే కంటిన్యూ అవుతుంది నెక్స్ట్ అట్లా కాకుండా సో గో టు సపోజ్ థౌజండ్ అని ఇచ్చాము అక్కడ ఆ థౌజండ్ ఉండే ప్లేస్లో మనము దానికి వెళ్తుంది అనమాట సో దాన్ని అన్కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అని అంటాం నెక్స్ట్ కండిషనల్ జమ్స్ ఆఫ్ ద ఫామ్ ఇఫెక్ట్స్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్ వై గో టు ఎల్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనము కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేసి నెక్స్ట్ దానికి తర్వాత అన్కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అని యూజ్ చేసాము సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఎక్స్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్ వై అన్నాము సో రిలేషనల్ ఆపరేటర్ అంటే గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు వాటి రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అంటాము సో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వై గో టు ఎల్ సో ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది వై కంటే ఎక్కువ అయితేనే మనం గో టు ఎల్ అంటే ఎల్ అనే దానికి వెళ్తాము ఇఫ్ ద కండిషన్ ఇస్ ట్రూ ఇట్ విల్ గో టు ఎల్ సో ఎల్స్ ఇట్ విల్ రిమైన్స్ ఇన్ ద సేమ్ స్పాట్ సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కండిషనల్ జంప్ సో కండిషనల్ జంప్స్ ఆఫ్ ద ఫామ్ ఇఫ్ ఎక్స్ గో టు ఫోర్ సారీ ఇఫ్ ఎక్స్ గో టు ఎల్ వన్ ఎల్స్ గో టు ఎల్ టూ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది ఏంటంటే వన్ కానీ జీరో కానీ వన్ అంటే ట్రూ జీరో అంటే ఫాల్స్ ఎక్స్ అనేది వన్ వన్ అయితే ఎల్ వన్కి వెళ్తుంది అదే ఎక్స్ అనేది జీరో అయితే ఎల్ టూకి వెళ్తుంది సో నెక్స్ట్ సిక్స్ వన్ ప్రొసీజర్ కాల్స్ అండ్ రిటర్న్స్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ యూజింగ్ ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ సో ఫస్ట్ ప్యారమ్ ఎక్స్ అనేది తీసుకున్నాం ప్యారమ్ అంటే పారామీటర్ ఎక్స్ సో వై ఈక్వల్ టు కాల్ ఆఫ్ పీ కామ్ అయిన్ ఇక్కడ పీ అంటే పారామీటర్ సో ఎన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కాల్ అంటే ఫంక్షన్ కాల్ రిటర్న్ వై సో ఈ విధంగా మనము ప్రొసీజర్ కాల్స్ అనేవి మన అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ అడ్రస్ అండ్ పాయింటర్ అసైన్మెంట్స్ ఆఫ్ ద ఫామ్ సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు యాంపర్స్ అండ్ వై ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఇది పాయింటర్ అనమాట సో అంటే మనము ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ అనేది స్టోర్ అయింది దానికి సమ్ అడ్రస్ ఉంటుంది ఆ అడ్రస్లో వాల్యూని గెట్ చేయాలంటే మనము ఇక్కడ స్టార్ వై అనేది యూజ్ చేస్తాము సో ఈ స్టార్ని ఏమంటామంటే రెఫరెన్స్ ఆపరేటర్ అంటాము సో వాల్యూ అట్ ద అడ్రస్ ఆపరేటర్ కారస్పాన్స్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టెన్ అనేది ఉంది దీనికి థౌజండ్ అడ్రస్ స్టార్ థౌజండ్ అని కానీ ఇచ్చామనుకోండి మనకి ఆ టెన్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది సో అడ్రస్ ఇస్ థౌజండ్ టు గెట్ టెన్ యూస్ స్టార్ థౌజండ్ టు గెట్ ద వాల్యూ టెన్ సో నెక్స్ట్ ఎయిత్ వన్ వచ్చేసి ఇండెక్స్ కాపీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ ద ఫామ్ సో ఇప్పుడు మనము ఒక ఇండెక్స్లో ఏదన్నా వేరేబుల్ కాపీ చే ఏదన్నా వాల్యూ కాపీ చేసుకొని దానికి వేరే దానికి అసైన్మెంట్ చేసుకున్నాం ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై ఆఫ్ ఫైవ్ అన్నాము సో ఇక్కడ ఐ ప్లేస్లో ఏదో ఒక వాల్యూ వై ఆఫ్ జీరో ఏదో ఒకటి ఇచ్చాము సో ఆ వాల్యూ అనేది ఎక్స్కి అసైన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఐ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సో ఇక్కడ వై అనేది ఎక్స్ ఆఫ్ ఐకి అసైన్ అవుతుంది సో ఇది వచ్చేసి ఇండెక్స్డ్ కాపీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సో